，以后啊，家里的钱我来管。行啊，媳妇儿，我给你出道题吧，钱，你答对了，以后钱都是你管。行。十五年前我十五岁，那十五年以后我多少岁呢？三十岁。三、啊、十岁啊。<笑>哎，你好，民政局吗？啊，对。哎，我想问一下，咱们多大岁数能结婚呢？女的过二十就行。我这四十多岁了，怎么没有人通知啊？那你明天带户口本来吧。那明天结婚证和老公能一起发不？发的时候是随机的呢，还是能挑一挑啊？你这个没有货。那什么时候能到货呀？你到货了以后能不能提前通知我一下？我去找个精神一点的。不是你这人是不是有病啊？你才有病呢！你别笑。四十岁还不让人挑一挑？<笑>请问天底下胆子最大的动物是什么？当然是我们女人。第一，根本就不了解你们男人是何物，我们就敢以身相许；第二，根本就不知道怎么教育孩子，我们就敢把孩子生下来，而且一生还生好几个。<笑>老师让用妈妈造句，你说妈妈像只母老虎，难道不是吗？<笑>你就不能说妈妈像个可爱的小公主？啊老师让我造智，没让我造谣。哎呦我的妈！说女人死了丈夫，叫寡妇。那么问题来了，说男人死了妻子，叫什么呢？告诉猛男一个小秘密：有些女生看着白白嫩嫩的，其实内心跟咸鸭蛋一样、啊，黄的流油。哎呦我的妈！<笑>你发现没有，两口子在一起久了都不亲嘴的。亲啥亲呢？你忘了上回亲你一口，你那颗假牙掉我肚里了，我多少天才拉出来呀？哎呦我的妈！<笑>除了父母，没人惯着你，端人碗，受人管，吃人饭，看人脸，自古以来钱都没有好拿的，要么遭罪，要么受气。没钱先做事，有钱再做人。要想人前显贵，必须人后先受罪。大风大浪自己扛，酸甜苦辣自己尝，万般皆苦，唯有自度。妹啊，我来考考你，你考吧。新娘上床不脱裤子，打一个城市的名字，你知道是哪吗？嗯嗯，济南。对。我把一个老爷们儿和一百个美女关在一个房间里，一年后，你猜这男的会变成啥样？哎呦我的妈！你的内裤多久换一次？哇，我都没穿过。老公，嗯，时间太快了，还行吧，快吗？我不想奔三，还没二够呢。哎呦我的妈！如果有五十个帅哥同时追你，你怎么办？请用四个字回答。来，这不就一个字吗？一个个来。哎今日对联儿，上联是“同床共枕，盖一被，求高人”。三哥，昨晚上你咋没碰我呢？我妈都说了，男女没结婚之前不能在一起。我决定嫁给你了。真的吗？为啥呀？我用这个方法，我十五年时间就没把持住。哎呦我的妈！<笑>都说这一个女人一个味儿。一个男人一个劲儿，男人都想闻闻女人身上的味儿，而女人呢也想尝一尝男人身上的那个劲儿。男人怕孤独，女人怕寂寞。当孤独遇上了寂寞，谈什么情，说什么爱，都是合作关系。别说他傻，别说他骚，只是你们的插座找插销，两个共同满足罢了。你说对吗？不是姐夫，你出去吧，我要睡觉了。你让我出去啊？啊，不然呢？我还留你给我讲故事啊？我给你讲个屁故事啊！这可是我家。不是咋的？你还撵你小姨子走啊？我跟你说啊，你可别瞎说。我跟你姐已经离婚了，离婚了，知不知道？啊、那你还管我？少管我
，睡觉。哎呦我的妈！啊！我家有一块地，都荒了好几年了，没有人种，有没有会种地的，来帮我把这块地给种上？老公，我又怀孕了。你又怀孕了？嗯。你咋又怀孕了呢？那你买回来那药也不好使啊。啊那人家大夫都说了，非常好使。你可让他拉倒吧，我就天天都按他说的那用了，也不好使。那你咋做的？他不说的吗？房前一粒，房后一粒吗？<笑>那也没好使啊，这不也怀孕了吗？那你意思是房前放了一一粒儿，房后放了一粒儿？嗯。<笑>那你咋不搁房顶放两粒儿呢？他没说呀。你看，你真得看医生，好吧？看医生。哎呀，干嘛？你说什么东西越生气越大？河豚。不对。脾气。不对。嗯。第一次见面就带我去开房，我这辈子算毁在你手里了。要不是当初你死皮赖脸，我可上不了你这条贼船。谁死皮赖脸了？还不承认？第一次见面就带我去开房，不开房行吗？俩人第一天见面一起吃饭，喝了一瓶啤酒你就醉了，那我就扶你回家吧。没想到扶到饭店门口，你脚又歪了，那我就背你回家吧。好不容易背到家门口，哎，你又说钥匙丢了，不开房行吗？开房就开房，你还死皮赖脸不走？谁赖着不走了？哎，你说你洗澡够不着后背？洗完澡你总可以走了吧？啊，对呀、啊，我想你洗完澡我总可以回家了吧？哎，你又肚子疼，那我还不带去买药啊？那买完药你不还是没钱吗？对呀、啊，我想你吃完药我终于可以回家了。哎，你又说你怕黑，一个人不敢睡，到底是我上了你的贼船，还是你上了我的贼船？哎呦我的妈！哎，老爸老爸，哎，假如我有外遇呢？哪呢？你怎么办？就你啊？我怎么了？我是假如。你可拉鸡巴倒，肯定吹酒啊！哎呦我的妈！你咋那么损呢你？我。姐夫，啊，你看我多大？姐夫，同，我是让你看我年龄多大。那你也没说清楚啊。